大家好，我是鱼儿。菠菜炒鸡蛋，一道非常简单的家常菜，很多朋友都不知道是先炒菠菜还是先炒鸡蛋。今天大厨就把菠菜炒鸡蛋的正确做法分享给大家。像这样炒出来的菠菜，鲜嫩可口，鸡蛋滑嫩鲜香。有兴趣的朋友就跟着视频一起来了解一下吧。首先，我们要准备一点新鲜的菠菜，菠菜也是非常的便宜，只需要两块钱一斤。你们那边买多少一斤呢？首先用刀把根部给它切掉一点，不要，这样我们将它切一下，我们方便下一步操作。这样切一下之后，就可以很轻松的给它打开，这样就可以更好的清洗。全部处理好之后，再放进大盆中，往里面加入一勺食用盐，再加入一点食用小苏打。接着再往里面加入稍微多一点的清水，然后再下手将食用盐和小苏打给它抓散开。这里我们放一点食用小苏打和食用盐，可以将菠菜清洗的更加干净。抓拌均匀之后，再放一边给它浸泡15分钟左右。趁这会儿的时间，我们往碗中打入三个初中毕业的鸡蛋，再加入一点点白醋去腥。加一点食用盐入底味，然后用筷子把鸡蛋给它搅散开。平时我们在搅拌鸡蛋的时候，一般都是这样搅拌，其实这样是不对的。我们搅拌鸡蛋的时候，要像这样给它挑起来搅拌，这样鸡蛋更加的蓬松，更加的暄软，而且像这样挑起来搅拌的鸡蛋更加的好吃。全部搅散开之后，再放一边备用。好了，这个时候我们的菠菜也浸泡的差不多啦，再下手简单的将菠菜给它清洗一下。我们在清洗的过程中，最好是一根一根的将它清洗，因为菠菜中间有很多的泥巴。菠菜在蔬菜中营养价值非常的高，含有丰富的维生素 C。平时我们可以给老人和小孩多吃一点菠菜，对人体非常的有好处。尤其是对咱们的视力也是非常的有帮助。清洗好一遍之后，再加入干净的清水，再次下手将它淘洗一下。我们最好是将它多淘洗几遍，这样吃起来更加的放心。全部清洗干净之后，再控水捞出，再装进漏篮中控水备用。控干水分之后，再放到案板上。再切成细一点的菠菜末，尽量将它切得稍微细一点，这样口感更加的好。后面这个叶子比较的粗，我们再次给它改一下刀，全部切碎之后，再放进漏篮中备用。然后在锅中加入适量的食用油，油热之后把切好的菠菜倒进来，先把菠菜的水分给它炒出来。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了，制作视频不易，要是您觉得我的视频对您有帮助的话，就麻烦动动您发财的小手，帮我点个赞呗，因为您的每一次点赞和留言都是我前进的动力。感谢大家一直以来对鱼儿的支持和鼓励。炒软之后，再加入一点食用盐，再加一点鸡精，用铲子给它翻炒均匀。然后把调好的鸡蛋液慢慢的倒入到锅中。鸡蛋液倒下来之后，我们先不要急着去翻动它，等底部慢慢定型之后。再轻轻的用铲子给它翻过来，把两面都给它煎至定型。两面都定型之后，再给它翻炒个五六七八下。这里翻炒的时间一定不要过长，不然就炒老了。这个鸡蛋稍微嫩一点，口感更加的好。翻炒成像这个样子，就可以起锅装盘，我们就可以美美的享用啦。这样一道简简单单、轻轻松松的菠菜炒鸡蛋，咱们就做好啦。像这样炒出来的菠菜鸡蛋，真的是非常的鲜嫩又可口，而且鸡蛋里面还有一股菠菜淡淡的清香味。
，非常合适老人和小孩子吃，而且像这样炒出来，非常的原汁原味，吃起来一点也不油腻。好了，喜欢的朋友就收藏起来试一试。今天的视频就分享到这里，咱们下期视频再见。